നമസ്കാരം മധ്യാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രോഗികളെ വലച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് തുടരുന്നു സമരം പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ നടപടി അധ്യാപകരും ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും നൽകിയ ഹർജിയിൽ സ്റ്റേ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ കെ എസ് യു നടത്തിയ മാർച്ചിൽ ഉന്തും തള്ളും പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു തലശ്ശേരി നായനാർ റോഡിൽ സംഘർഷത്തിനിടെ ബോംബെറിഞ്ഞ സംഭവം ആറുപേർക്കെതിരെ കേസ് കേസെടുത്തത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പാനൂർ കുന്നോത്ത് പറമ്പിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ആക്രമം സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം എന്ന ബി ജെ പി പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് കുരുതിക്കളമാകുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പൊലിഞ്ഞത് നാൽപ്പതിലധികം ജീവനുകൾ റോഡിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഡോക്ടർമാരുടെ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് തുടരുന്നു പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം ഐ എം എ ആണ് അത്യാധുനിക വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് കണ്ണൂരിലും പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പണിമുടക്ക് ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഒ പി പൂർണമായും സ്തംഭിച്ചു അത്യാഹിത വിഭാഗം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ഡോക്ടർമാർ പണിമുടക്കി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണി വരെയാണ് രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ സമരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ നിരവധി പേർ എത്തിയിരുന്നു ഐ എം എ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ഡെന്റൽ ഡോക്ടർമാരും പണിമുടക്കി ഡെന്റൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡോക്ടർമാർക്ക് നേരെ നിരന്തരം അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ നിസ്സംഗതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പി കെ രത്നാകരൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശക്തമായ നീക്കങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ ഉള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിനനുയോജ്യമായ നിയമനിർമ്മാണം രാജ്യത്ത് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജോലിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് എതിരെ അക്രമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്ന സർക്കാരുകളാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ഈ ധർണയിലേക്ക് വഹിച്ച് വലിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർക്ക് നേരെ നടന്ന അക്രമത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം തുടരുമെന്ന് ഐ എം എ നേതൃത്വവും വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തുടർ നടപടികളാണ് കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത് അധ്യാപകരും ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികളാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത് അധ്യാപകരും ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി ലയനം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടിയാണെന്നും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുന്നത് വരെയാണ് സ്റ്റേ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാനും പ്രിൻസിപ്പലാകാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന നടപടിയാണെന്നും വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കങ്ങളോ കൂടിയാലോചനകളോ ഇല്ലാതെയാണ് റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസും നൽകി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഖാദർ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാന ശുപാർശ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കെ എസ് യു നടത്തിയ ഡി ഡി ഓഫീസ് മാർച്ചിൽ ഉന്തും തള്ളും ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായാണ് കെ എസ് യു ഡി ഡി ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തിയത് കണ്ണൂരിൽ നടന്ന മാർച്ചിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ദാർഷ്ട്യത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഉത്തരവെന്ന് അബ്ദുൾ റഷീദ് പറഞ്ഞു
മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുകയായിരുന്ന ചിലർ ഡി ഡി ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടിലേക്ക് കല്ലേറും നടത്തി ടൗൺ എസ് ഐ ബാബുമോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു പോലീസ് തികഞ്ഞ സംയമനം പാലിച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി നായനാർ റോഡിൽ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷത്തിനിടെ ബോംബെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ആറു പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയാണ് കതിരൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത് സി പി എം പ്രവർത്തകർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നായനാർ റോഡ് നാമത്തു മുക്കിലുണ്ടായ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷത്തിൽ ഇരു വിഭാഗത്തിലുംപെട്ട ഏഴു പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് സംഭവത്തിൽ കതിരൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘർഷത്തിനിടെ ബോംബെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ പരാതിയിൽ ആറ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയാണ് കേസ് ബോംബെറിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സി പി എം പ്രവർത്തകരായ വിധുവിനെയും സുബീഷിനെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും പരിക്കേറ്റ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി പാനൂർ കുന്നോത്തുപറമ്പിലെ യുവമോർച്ച നേതാവിന്റെ വീടിനു നേരെ അക്രമം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് താഴെ കുന്നോത്തുപറമ്പിലെ കോഴിച്ചാൽ ജയേഷിന്റെ വീടിനു നേരെയാണ് അക്രമം ഉണ്ടായത് അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം എന്ന ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു പാനൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി ദേശീയപാതയിൽ പുതുപ്പണം പാലയാട്ട നടയിൽ ബസ് സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു പുതുപ്പണം കെ കെ ടി നിവാസിൽ രാജീവനാണ് മരിച്ചത് രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വ്യോമസേനാ വിമാന അപകടത്തിൽ മരിച്ച സൈനികൻ എൻ കെ ഷെറിന്റെ വീട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിച്ചു രാവിലെ അഞ്ചരഖണ്ഡിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പി കെ ശബരീഷ് എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത വാഹനാപകടങ്ങളിൽ നാൽപ്പതിലധികം പേർ മരിച്ചു നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു റോഡിൽ സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഉടൻ കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ച സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകട പാതയാവുകയാണ് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും സിഗ്നൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ഡ്രൈവർമാരുടെ അമിത വേഗതയും അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറുകുന്ന് മുട്ടൽ റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് യുവാക്കളുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത് മുട്ടിൽ സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസിനെ മറികടന്നു വരികയായിരുന്ന ലോറി മുട്ടിൽ റോഡിൽ നിന്നും വന്ന ബൈക്കിലിടിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു ബൈക്കിലിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികം യുവാക്കൾ ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു മുട്ടിൽ റോഡിലെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പ്രാവർത്തികമാക്കാത്തതാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് കെ എസ് ടി പി റോഡിലേക്ക് നിരവധി ഗ്രാമീണ റോഡുകളിൽ നിന്നും പ്രവേശനമുണ്ടെങ്കിലും സൂചനാ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ കെ എസ് ടി പി മണ്ടൂർ റോഡിലെ ബസ് അപകടത്തിൽ അഞ്ചു ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞിരുന്നത് ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിരവധി ബൈക്ക് അപകടങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിരവധി ബൈക്ക് അപകടങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് പഴയങ്ങാടി അടുത്തില താവംപള്ളി മുട്ടിൽ റോഡ് പെട്രോൾ പമ്പ് വെള്ളരങ്ങൽ കോവപ്പുറം കണ്ണപുരം ഇരുണാവ് റോഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ നിരവധി ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത് നൂറിലധികം പേർക്ക് വിവിധ അപകടങ്ങളിലായി പരിക്കേറ്റു അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ഉൾപ്പെടെ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുകയും വിവിധ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശത്തുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡോ ഇല്ല ഇല്ല രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോക്കറ്റ് റോഡിനെ മുട്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ബസ് സ്റ്റോപ്പും ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിന്നാൽ പോക്കറ്റ് റോഡിന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വാഹനം മറ്റുള്ള മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിക്കാർ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അധികൃതർ ഒരു മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ബോർഡുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവും സംബന്ധിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ റോഡ് പോക്കറ്റ് റോഡുകളിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞു നോക്കാതെ കയറ്റം വാങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നേരെ വരുന്ന മെ
മാഹിപ്പാലത്തിന് സമീപത്തെ മത്സ്യം മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്കുവെള്ളവും അവശിഷ്ടങ്ങളും പുഴയിലേക്കാണ് ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ഇതിനു പുറമെ നൂറുകണക്കിന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പുഴയോരത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിടുന്നതും മയ്യഴിപ്പുഴയിലേക്കാണ് അടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളും മറ്റുമൊക്കെ കച്ചറ ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റായി കാണുന്ന സ്ഥിതിയാണ് മാഹിപ്പാലം ഉള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടും ആരെയൊക്കെയോ ഭയന്നും അത് എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും ആ മയ്യഴിപ്പുഴ നല്ല രീതിയിലാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല ഷോപ്പുകാരും മറ്റ് ആൾക്കാരും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന ഒരു കച്ചടിടുന്ന സ്ഥലമായി മാറുകയാണ് പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ട് നേരത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് പുഴയോരം ശുചീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പുഴ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി ടൌണിലെ റോഡ് വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ അനുമതിയായി വികസനത്തിന് തടസ്സമായ പതിനെട്ട് മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാനാണ് സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗം കെ എസ് ടി പിക്ക് അനുമതി നൽകിയത് നഗരത്തിലെ റോഡ് വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതും അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളതുമായ പതിനെട്ട് മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗം കെ എസ് ടി പിക്ക് അനുമതി നൽകി ഇതോടെ തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിട്ടി ടൌൺ വികസനത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വികസനങ്ങളാണ് നഗരത്തിൽ മാത്രം നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള റോഡ് വീതി കൂട്ടി നവീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ കയ്യേറ്റം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി തേടി കെ എസ് ടി പി ഒരു വർഷം മുൻപ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തണൽ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ ഇത് വൈകുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നഗരസഭയും വ്യാപാരികളും ജനപ്രതിനിധികളും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും റോഡ് വികസനത്തിന് തടസ്സമായതും അപകടാവസ്ഥയിലായതുമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട ആവശ്യകത വനവൽക്കരണ വിഭാഗത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അനുമതി വാങ്ങുകയുമായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തത് യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു കളറോഡ് മുതൽ കൂട്ടുപുഴ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നത് മഴ തുടങ്ങിയതോടെ തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ രൂക്ഷമായി രണ്ടാം റീച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ കളറോഡ് മുതൽ കൂട്ടുപുഴ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കയറ്റങ്ങൾ കുറക്കാനും വളവുകൾ നിവർത്താനുമായി ചെത്തിയിറക്കിയ ഭാഗത്തുള്ള മൺതിട്ടകളാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ ബെൻഹിലിലും കിഴൂർക്കുന്നിലും കേളൻ പീടികയിലും ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ യാത്രക്കാർ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനിയും ഒരു അപകടത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി സ്വന്തമായി വീടും സ്ഥലവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ രോഗബാധിതയായ അമ്മയും മകളും ആശുപത്രി കിടക്കിയിൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുകയാണ് മട്ടന്നൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ മുൻ ജീവനക്കാരിയും നേരത്തെ നെല്ലൂന്നി പണിച്ചിപ്പാറയിൽ താമസക്കാരിയുമായ വി ദേവിയും മകൾ അനിതയുമാണ് പോകാനിടമില്ലാതെ മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ നാലു മാസത്തോളമായി കഴിയുന്നത് ദേവിയുടെ മകൾ അനിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഭേദമായില്ല നാലു മാസം മുൻപ് ഫിസിയോതെറാപ്പി നടത്തുന്നതിനാണ് മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് പത്ത് ദിവസത്തെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുവെങ്കിലും താമസ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പണമില്ലാത്തതിനാൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെയും മറ്റും സഹായത്തിലാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം നടത്താനായെടുത്ത ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടക്കുന്നതിനായി ഇവർക്കാകെയുണ്ടായിരുന്ന പത്തൊൻപത് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും പത്ത് വർഷം മുൻപ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് അനിത രോഗബാധിതയായത് മൂത്ത മോക്കാണെങ്കിൽ അതും സുഖമില്ല വാഴ്വെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണ് മൂത്ത മോളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാനൊരു തളർച്ചയിലാണ് ഉള്ളത് നടക്കാനോ എഴുന്നേൽക്കാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ഇവർക്ക് താമസ സൗകര്യവും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദേവിയുടെ പേരിൽ മട്ടന്നൂർ എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ചിലെ അക്കൌണ്ട് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ മട്ടന്നൂർ തലശ്ശേരി റോഡിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് സമീപത്തെ വൈദ്യ
അണിയലങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വർധനവും ലഭ്യത കുറവും ഇവരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മലബാറുകാരന്റെയും ശ്വാസത്തോട് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതാണ് തെയ്യവും തെയ്യപ്പറമ്പുകളുമെല്ലാം കളരിവാതുക്കലിൽ ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി ഉയർന്നതോടെ ഒരു തെയ്യക്കാലം സമാപിച്ചു ഇനി അടുത്ത തുലാപ്പത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഏവരും തെയ്യം കലാകാരന്മാർക്ക് ഇത് ആടയാഭരണങ്ങളും മറ്റും പൊടിതട്ടിയെടുക്കാനും പുതിയവ നിർമ്മിക്കാനുമുള്ള സമയമാണ് മനസ്സും ഒപ്പം ശരീരവും പാകപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം എന്നാൽ തെയ്യത്തിന്റെ ആടയാഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മയിൽപീലിയുടെയും മറ്റും ലഭ്യത കുറവും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലവർധനവും ഇവരെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു അടവ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതേപോലെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീക്കി എല്ലാം ചിരണ്ടി പിന്നെ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ഇതെല്ലാം പുതുക്ക് തകിട് തകിട് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തകിട് കിട്ടുന്ന അതിന് വിളഞ്ഞെടുന്ന സാധനമുണ്ട് ഈ വിളഞ്ഞെടുന്ന സാധനം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പശ നമ്മൾ സാധാരണ ഫെവിക്കൂളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ നടക്കില്ല അത് കൊല്ലത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ആയി മാറ്റിട്ട് മാറ്റി പരിപാടി എടുക്കണ്ട നമ്മൾ അന്നന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കൊന്നും ഇന്ന് ഇന്ന് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല അതാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിനെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം പോയി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം വിലയറിയാൻ പറ്റും യുവതലമുറ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു വിപണിയിലെ വിലവർധനവ് ഇവർക്ക് ഏറെ പ്രതിസന്ധിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രോഗികളെ വലച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് തുടരുന്നു സമരം പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ നടപടി അധ്യാപകരും ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും നൽകിയ ഹർജിയിൽ സ്റ്റേ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ കെ എസ് യു കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ ഒന്നും തള്ളും പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു തലശ്ശേരി നായനാർ റോഡിൽ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷത്തിനിടെ ബോംബെറിഞ്ഞ സംഭവം ആറുപേർക്കെതിരെ കേസ് കേസെടുത്തത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പാനൂർ കുന്നോത്തുപറമ്പിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ആക്രമം സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം എന്ന ബി ജെ പി പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് കുരുതിക്കളമാകുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പൊലിഞ്ഞത് നാൽപ്പതിലധികം ജീവനുകൾ റോഡിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ മധ്യാഹ്ന വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്ത നാലുമണിക്ക് നമസ്കാരം